हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पे कही गई है मिस्टेक्स आर द स्टेयर्स वी क्लाइम टू रिच सक्सेस ये बात टिम फार्गो द्वारा कही गई है ये एक अमेरिकन ऑथर रह चुके हैं क्या मतलब इनके कहने का मिस्टेक्स एक ऐसी सीढ़ियों की तरह है जिसको आप पकड़ के सक्सेस तक पहुँच सकते हैं इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अपनी गलतियों से आप सीखिए बिना गलतियों के कोई भी इंसान महान नहीं बन सकता आप ये सोचेंगे कि एक रात में बैठेंगे और सब कुछ खत्म कर लेंगे एक दिन में बिल्कुल मार, पड़ के तीस मारखा बन जाएंगे ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है लगे रहना है अपनी गलतियों से सीखना है अपने आज को अपने बीते हुए कल से बेहतर बनाना है चलिए गाइज आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का असाइनमेंट नंबर इलेवन फॉर फाउंडेशन असाइनमेंट नंबर इलेवन स्टार्ट करते हैं देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्टिकल फेस एक्सकेवेशन है सी और फाइव सॉइल है सब कुछ गिवन है अपने को पूछा जा रहा है कि किस डेप्थ तक सॉरी जिस डेप्थ तक फाइव मीटर गिवन है उस डेप्थ पे वह सॉइल फेल हो जा रही है फेल हो जा रही है कहने का मतलब क्या हुआ वो जो हाइट है वो क्या हो जाएगी क्रिटिकल हाइट हो जाएगी देखिए ऐसे समझिए यह हमारा सॉयल है इडनिंग वॉल है इधर सॉयल है आई थिंक असाइनमेंट नंबर एट या नाइन्थ में ये डिस्कस हो चुकी है क्ले के केस में क्या होता है क्ले की खुद की प्रॉपर्टी है वो स्टैंड रह सकता है बिना किसी सपोर्ट के ठीक है तो अब वही पूछा जा रहा है कितने डेप्थ तक ये फेल हो जाएगा तो कितने डेप्थ तक फेल हो जाएगा वो हाइट होती है कितनी टू जेड सी होती है कैसे ग्राफ बनता है इसका टॉप पे निगेटिव प्रेशर होता है बॉटम पे प्रेशर कितना होता है के ए गामा एच माइनस टू सी रूट के ए होता है राइट ये वैल्यू कितनी होती है वैल्यू ये होती है टू सी रूट के ए होती है ठीक है तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा था कि ये जब तुमने को पता है ये वैल्यू पता है अपने को कि फाइव मीटर तक वैल्यू है ये वाली वैल्यू फाइव मीटर तक पता है पूछा जा रहा है कि सॉइल फेल कर जा रहा है फेल कर जा रहा है मतलब कि ये वैल्यू गिवेन है कितनी होती है वैली वैल्यू टू सी अपन गामा रूट के होती है जेट सी का वैल्यू तो टू जेट सी कितना हो जाएगा फोर सी अपन गामा रूट के हो जाएगा ठीक है ऐसा सॉल्व कर लेंगे क्या आंसर आ जाएगा बॉम्बे आंसर आ जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है ये फाइव मीटर हाई रिटेनिंग वॉल है ड्राई बैकफिल है उनका एंगल ऑफ इंटरल फ्रिक्शन थर्टी फाइव है यूनिट वेट गिवेन है इफ द वॉल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम द इल्डिंग देखिए इल्डिंग इल्डिंग से प्रिवेंट करना है मतलब बोले तो इल्ड नहीं होना इल्ड मतलब कि कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए मूवमेंट नहीं होना चाहिए मतलब क्या सॉइल इज एट रेस्ट कंडीशन ठीक है अब अपने को पता है कि एट रेस्ट पे क्या होता है केनॉट केनॉट होता है वन माइनस साइन फाइव होता है ठीक है केनॉट होना साइन फाइव हो गया तो देखिए कैसे इसका स्टेशोग्राम बनेगा टॉप पे जीरो होता है बता चुका हूँ मैं कि बिल्कुल जैसे हम लोगों ने एफ में पढ़ा था कि टॉप पे सरफेस जीरो होता है सरफेस पे जीरो होता है और जैसे नीचे जाते हैं प्रेशर को बढ़ती चली जाती है यहाँ पे क्या फर्क होता है यहाँ बस के से मंडल हो जाता है यहाँ पे केनॉट हो जाएगा गामा इंटू एच हो जाएगा राइट तो केनॉट गामा एच हो गया ये वाली एच है एरिया एंड स्टेशोग्राम निकाल दीजिए हाफ बेस इंटू हाइट तो हाफ केनॉट गामा एच स्क्वायर हो जाएगा कितना आ जाएगा आंसर नाइन्टी आंसर हो जाएगा आगरा थर्ड क्वेश्चन में कह रहा था थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ द फिक्सिशियस यूनिफॉर्म सरचार्ज मतलब क्या हुआ फिक्सिशियस बोले तो काल्पनिक कितना सरचार्ज ऊपर से लगा दें ऊपर से बोले तो यहाँ पे कितना सरचार्ज हम लगा दें अप्लाई कर दें कितना सरचार्ज अप्लाई कर दें यहाँ से जिसकी वजह से यह जो प्रेशर वो क्या हो जाए जीरो बन जाए तो इसको मान लीजिए हमने क्यू हमने क्यू अप्लाई किया यहाँ से राइट अब हमको इसको बैलेंस कर देना है और कुछ नहीं काम करना है इसमें ये अभी हम सीखें बनाना कैसे बन रहा है ये बात देखिए सब मान लिया कि सपोज क्यू सरचार्ज अप्लाई किया जा रहा है तो K इंटू क्यू ऊपर टोटल स्ट्रेस हो जाएगा K इंटू क्यू का इज इक्वल टू कितना हो रहा था टॉप पे टू सी रूट के ए तो दोनों जब फोर्स बराबर हो जाएगा तो उस वैल्यू पे जो भी Q मिलेगा उतना लगाने पे हमारा जो टॉप पे स्ट्रेस अब क्या हो जाएगा जीरो बन जाएगा ठीक है मतलब कहने का क्या हुआ कि जो टेंशन करेक्ट थी वो अब नहीं बनेगी तो क्या आंसर आ जाएगा सेवेंटी वन पॉइंट फोर आ जाएगा ऑप्शन डेली ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन ऑफ फोर्थ थोड़ा लेंदी क्वेश्चन नहीं वाला क्वेश्चन ऑफ फोर्थ में क्या कह रहा है क्वेश्चन ऑफ फोर्थ में ये कह रहा है कि रिटेनिंग वॉल है जिसका स्मूथ वर्टिकल बैकफिल है हैज टू रिटेन अ बैकफिल ऑफ कोहेजन लेस सॉइल अप टू हाइट ऑफ सिक्स मीटर एंड सो एंड सो 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 काफी लंबा क्वेश्चन है ठीक है इसे पूछा जा रहा था अपने से कि कितना टोटल स्ट्रेस लगेगा एक्टिव टोटल थ्रस्ट कितना होगा ठीक है एक्टिव थ्रस्ट कैसे निकलता है देखिए ये रिटेनिंग वॉल हो गई ये ड्राई डेंसिटी सब कुछ गिवेन था अब देखिए अपने को पता है कि एट पॉइंट ए इस पॉइंट पे हम कंसीडर करते हैं देखिए एक बात बताता हूँ मैं आपको जब कभी भ
ठीक है अगर एक सडन आप निकालोगे लास्ट पे तो एरर होने के चांसेस ज़्यादा हैं इस वजह से आप लेयर बाय लेयर चलना तो गलती नहीं होगी ओके चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट ए पे पॉइंट ए की बात करते हैं तो इस पर स्ट्रेस कितना होगा वर्टिकल स्ट्रेस कितना होगा वर्टिकल स्ट्रेस क्या होता है इस पॉइंट के ऊपर लगने वाले सॉइल का वजन कितना है वेट कितना है तो वेट कितना होता है यूनिट वेट इन टू डेप्थ डेट इज यूनिट वेट डेट इज स्ट्रेस ओके स्ट्रेस हो गया अब प्रेशर निकालना है पता है अपने को अर्थ प्रेशर में क्या करते थे हम लोग अर्थ प्रेशर चैप्टर में यही करते हैं कि जो भी स्ट्रेस निकलता है उस पॉइंट पे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं के से ठीक है तो के निकालना आता है के निकल जाएगा थर्टी फाइव के हो जाएगा वन माइनस साइन फाइव वन माइनस साइन फाइव डिवाइड बाई वन प्लस साइन फाइव ठीक है ये हो जाएगा के तो सॉल्व करेंगे तो पॉइंट टू आएगा पहले हो गए अब एट जेड को जीरो जीरो मतलब कहाँ पर पहले चले जाएंगे आप जीरो टॉप पर आ जाएंगे ठीक है टॉप पे वो कितनी जाएगी ऑब्वियस बात टॉप पे जीरो हो जाएगी ठीक है टॉप पे वो जीरो हो गई ठीक है आगे बढ़ते हैं ढाई मीटर पे कितना होगा मतलब इस पॉइंट पे कितना होगा पहले इतनी हो जाएगी सिमिलरली अब पॉइंट बी पे आ जाएगी देखिए अब यहाँ पे क्या दिक्कत है जब कभी पानी आए तो टेंशन बढ़ जाती है टेंशन मतलब कि करने का तरीका अलग हो जाता है राइट तो अभी क्या हो जाएगा बी पॉइंट पे कितना स्ट्रेस लिखेंगे आप बी पॉइंट पे इस लेयर की अगर बात मैं करूँ तो इसके ऊपर वाली लेयर इस पॉइंट के लिए एक सरचार्ज की तरह एक्ट करेगी ठीक है तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वेट ऑफ सेक्शन जो ढाई मीटर का जो सॉइल का लेयर थी इसका पूरे का पूरा वजन जो है वो तो आएगा ही आएगा ठीक है ये आ जाएगा 14.5 पॉइंट फाइव इंटू टू राइट प्लस यहाँ पे देखिए गामा समर जाता है ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है मैं काफी बार फोकस कर चुका हूँ ध्यान रखना होगा आप लोगों को कि जब कभी वाटर टेबल आता है तो हमेशा गामा समर्ज लिया जाता है काम समझ हो गया अब देखिए यहाँ पे एक स्टेप और अच्छा सा स्टेप आ गया जब कभी भी वाटर टेबल आ जाए तो उसमें जब प्रेशर निकालते हैं तो आप इफेक्टिव स्ट्रेस को तो मल्टीप्लाई करते हैं कि ऐसे लेकिन जो पोर वाटर प्रेशर है उसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि पोर वाटर प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है के ए का ओके ठीक है अब यहाँ सिमिलरली वही काम करेंगे एट जेड को जीरो जीरो मतलब बोले तो हम आ जाएंगे इसके जंक्शन पे आ जाएंगे ये जंक्शन पे आ जाएंगे बोलो कितनी आ जाएगी इतनी आ जाएगी साढ़े तीन मीटर मतलब कोई छः था ढाई पे वो पानी था बच्चा कितना साढ़े तीन बच्चा साढ़े तीन लास्ट पे कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा सिमिलरली टोटल प्रेशर क्या होता है एट इज एरिया एंड स्ट्रेस डायग्राम तो एरिया निकाल दिया आ जाएगा आंसर क्या आगरा आंसर आ जाएगा ठीक है आगे बढ़ें अब इसी क्वेश्चन ने पूछा जा रहा था कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बताइए आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बताइए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब कि ये फोर्स जो लग रहा है कितने पे लग रहा है जैसे कि देखिए पी पी ए वन यहाँ पर लग रहा था पी ए टू यहाँ पर लग रहा था तो नेट कहाँ पे लगेगा तो नेट हमने मान लिया कि नीचे से कहीं पे वाई बार पे कहीं लग रहा होगा इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वो वाई बार है नीचे से वाई वन बार इसका नीचे वाई बार है तो नेट हम मान लिया वाई बार से लग रहा होगा ठीक है अब देखिए हमने मैकेनिक्स में पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट कि वाई बार क्या होता है पी ए वन वाई वन प्लस पी ए टू ठीक है पी टू टू सॉरी ये हो गया सॉरी अब आप पी ए वन देखिए पी ए वन हमने को पता है निकाला अभी जस्ट हमने पी वन क्या होता है हाफ बेस इंटू डेट इज पी ए वन हाफ बेस इंटू वाइट वाई वाई वन बार क्या होता है वाई वन बार देखिए क्या होता है इसका ट्राइंगल का नीचे से कितना लगता है एच वाई थ्री पे लगता है एच वाई थ्री तो यहाँ से हो गया तो नीचे से कितना होगा डेट इज टोटल हाइट साढ़े तीन थ्री पॉइंट फाइव प्लस टू पॉइंट फाइव बाई थ्री ठीक है सॉल्व किया आ गया अब देखिए ट्रेपेजियम है ये ट्रेपेजियम बन रहा है ये ट्रेपेजियम बन रहा है ट्रेपेजियम का अपने को निकालना आता है कैसे देखिए तरीका बताता हूँ आपको ट्रेपेजियम का एक ए है ये बी है हम बता रहे हैं बड़ी वाली साइड से डेट इज वाई बार तो वाई बार हो जाता है बड़ा वाला साइड प्लस छोटे वाले का डबल डिवाइडेड बाय बड़ा प्लस छोटा इनटू टोटल हाइट टोटल हाइट सपोज एच है तो एच वाई थ्री राइट सिमिलरली सॉल्व किया वन पॉइंट थ्री से आ गया फॉर्म में पुट कर दिया आंसर कितना आ जाएगा वन पॉइंट सिक्स थ्री मीटर आ जाएगा ठीक है क्वेश्चन फाइव खत्म अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सिक्स की तरफ क्वेश्चन सिक्स में देखिए क्या कह रहा था इसमें भी पूछा जा रहा था कि इसमें कुछ पूछ सेम ही चीज़ है पूछ रहा कितना टोटल एक्टिव थ्रस्ट लगेगा ठीक है टोटल कितना थ्रस्ट लगेगा तो कितना थ्रस्ट लगेगा ऊपर जो थर्टी था थर्टी था तो यह तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे में सेम टू सेम एज इट इज आ जाएगा लेकिन यहाँ पे खेला क्या किया था इन्होंने यहाँ पे सी भी गिवेन था क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं करना तो सेम कॉन्सेप्ट जेड मान लिया सिगमा जेड थर्टी प्लस थर्टी प्लस सिगमा वी बार इंटू जेड सॉरी यूनिट वेट इंटू जेड पी ए निकाला के इंटू सिगमा जेड के इंटू सिगमा जेड इसमें और भी प्लस होगा प्लस ये वाला टर्म जो है इसमें एक्स्ट्रा करना होता है प्लस कौन सा टर्म है ये ये है टर्म कौन सा पैसिव निकालना है तो प्लस हो जाएगा कितना टू सी रूट के पी हो जाएगा राइट प्लस टू सी रूट के पी हो जाएगा टू सी रूट के पी मल्टीप्लाई नहीं जैसे सिमिलरली पीछे हमने पढ़ा था पोर वाटर प्रेशर में जैसे म
वैल्यू इतनी आ जाएगी सिमिलरली टोटल एक्टिव थर्स पूछा जा रहा है पैसिव सॉरी टोटल पैसे पूछा जा रहा है आपसे पैसे कितना हो जाएगा एरिया अंडर स्ट्रेस डायग्राम ये निकल कर आ जाएगा सेवंथ में कुछ नहीं सेवंथ में क्या था कुछ नहीं था यार सिंपल था सरचार्ज जो है किसी एंगल पे गिवेन था फाइव गिवेन था और बीटा गिवेन इसको बीटा बोलते हैं इसको फाइव बोलते हैं राइट अब जिससे पूछा जा रहा था अपने से पी पूछा जा रहा था के का फॉर्मूला ये होता है सर पहले मैं बता चुका हूँ आप लोगों को चलिए कोई बात नहीं ये हो जाएगा इसका ऑप्शन मैच हो जाएगा टू आ जाएगा अब इसी क्वेश्चन पूछा जाता है कितना थ्रस्ट लगेगा देखिए इसी क्वेश्चन देखिए हमने एक इमेजिन सर फिर ड्रॉ किया इसके पैरले ठीक है ये वाली वैल्यू यहाँ पे हो गई तो ये जो प्रेशर लगेगा डेट इज अ पी पी बट इस पी पी हाफ के पी गामा एच स्क्वायर राइट तो हाफ के पी गामा एच स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा डेली आ जाएगा चलिए ठीक है क्वेश्चन नंबर एट हो गया आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ क्वेश्चन नाइन में क्या कह रहा है क्वेश्चन नाइन इज अगेन अ लेंदी क्वेश्चन इसमें कुछ भी नहीं कर रहा है इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेट्स गिवेन है अपने को अब पूछा जा रहा है कि टोटल एक्टिव थ्रस्ट कितना लगेगा ठीक है देखिए सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है इसमें ये अपने पास रिटर्निंग वॉल है राइट रिटर्निंग वॉल गिवेन है अब डिफरेंट सेम कॉन्सेप्ट अलग अलग लेयर्स के लिए अलग अलग करेंगे क्योंकि स्टेटिफाइड सॉल गिवेन है तो सिग्मा वी गामा इंटू जेड गामा इंटू जेड पी निकाला कैसे निकलता है पी ए क्ले सॉइल था तो के ए सिग्मा वी इंटू जेड माइनस टू सी रूट के सिमिलरली जैसे यहाँ पे हमने किया था क्या प्लस टू सी रूट के किया था ना क्योंकि पैसे तो प्लस हो गया अब एक एक्टिव इसलिए माइनस हो जाएगा माइनस टू सी रूट के सॉल्व किया तो जेड जीरो पर इतना आ जाएगा माइनस आ रहा है पता है अपने को कि माइनस में आता है ऊपर जो है नेगेटिव में रहता है सिमिलर जेड थ्री मीटर मतलब इस पर बॉटम पे कितना आएगा इतना आ जाएगा ठीक है अब वैसे ही सेकेंड ईयर पे आ जाओ सेकेंड ईयर पे आओ आप देखो ऊपर वाले का वेट एक्ट सर चार्ज प्लस इसका यूनिट वेट इनटू जेड सॉल्व किया इतना आ गया वैल्यू ठीक है ये एटीन पॉइंट फाइव पहुँच गया वन मीटर पर कितना आ गया ट्वेंटी फोर पहुंच गया सी पे बात करो सिमिलरली सॉल्व करो इसको वैल्यू कितना है फिफ्टीन पॉइंट मतलब फिफ्टीन मतलब वैल्यू अंदर चली जाएगी राइट अंदर चली जाएगी फोर मीटर पे मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी बाहर आ जाएगी ठीक है चलिए अब एक्टिव से क्या होता है एरिया निकालना होता है एरिया निकालना बड़ा अच्छे से आता होगा आपको देखिए एक बात बताता हूँ मैं आपको क्वेश्चन में जब कुछ भी नहीं गिवेन होता है तो हमेशा जो है हम टेंशन जोन को इग्नोर मारते हैं टेंशन बोले तो इसको हम इग्नोर करेंगे ठीक है तो इसको हम इग्नोर करेंगे जब टेंशन जोन के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे उसको इग्नोर कर देंगे सिंपली जो है इसका हम एक्टिव थ्रस्ट निकाल देंगे इसका एरिया निकाल देंगे तो डेट इज ए टोटल एक्टिव थ्रस्ट बस ये ध्यान ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में गिवन नहीं था कि आपको टेंशन जोन को इग्नोर करना है कि कंसीडरेशन में लेना है ओके तो आपको मान के चलना है कि टेंशन जोन के बारे में कुछ भी बात नहीं कही जा रही है तो टेंशन जोन को हमको क्या करना है इग्नोर करना और ये होता है टेंशन जोन तो इसको आप हटा दीजिए इसको भूल जाइए इसको भूल जाइए बच्चा ये इसका एरिया निकाल लेना है एरिया क्या होता है निकालना आता है एरिया वेरी सिंपल हाफ एज इन टू हाइट और ट्रेपेजियम का आता ही है अब सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है एप्लीकेशन का पॉइंट पता है अपने को इसका प्रेशर यहाँ लग रहा है इसका प्रेशर यहाँ लग रहा है इसका प्रेशर यहाँ लग रहा है तो नेट कहाँ पे लगेगा नेट वहीं लगेगा जैसे पीछे लगा था अभी ठीक है सॉल्व करेंगे ना तो आंसर आपका आ जाएगा टू मीटर आ जाएगा ठीक है सॉल्व करेंगे तो टू मीटर आ जाएगा अच्छा एक बार बताना भूल गया मैं सॉरी यहाँ पर जेट सी निकालना पड़ेगा जेट सी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा जेट सी कैसे निकलेगा टू सी अपन गामा रूट के से निकालना पड़ेगा जेट सी निकल जाएगा तो 2.45 आ जाएगा तो ये वाली 2.4 ऊपर से 2.45 हो जाएगी तो नीचे से कितनी हो जाएगी माइनस कर देंगे तीन में से तो वैल्यू निकल कर आ जाएगी तो हाफ बेस इन टू हाइट से सब निकल जाएगा ओके चलिए ठीक है ऑल द बेस्ट कोई डाउट अगर आपको होता है तो आप प्लीज़ कमेंट में बोल दिया कीजिए बाकी पसंद आया हो तो लाइक कीजिए शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चलिए ठीक है थैंक यू गाइज ऑल द बेस्ट हैव अ नाइस डे